Assalamualaikum muri-muri. Hari ini kita berjumpa dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 5. Hari ini muri-muri akan membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respon. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah muri-muri akan menyatakan maklumat tersurat yang diperoleh daripada petikan. Seterusnya, murid-murid akan menulis maklumat sebab, cara dan kesan yang diperoleh daripada petikan dengan betul. Baik, sila tengok buku teks muka surat 2 bertajuk Rakan Taman. Petikan ini menunjukkan dua situasi. Situasi yang pertama memaparkan perbualan semasa mesyuarat penubuhan rakan Taman Seri Damai. Situasi yang kedua pula menunjukkan perbualan antara tiga orang rakan yang menyatakan respon terhadap maklumat yang mereka peroleh. Selepas membaca, terdapat tiga maklumat utama dalam petikan ini. Maklumat tentang tujuan ataupun sebab diadakan rakan Taman Seri Damai, maklumat tentang cara pelaksanaan dan maklumat tentang kesan pelaksanaan tersebut. Apakah sebab ditubuhkan rakan Taman Seri Damai? Untuk mengeratkan jalinan kerjasama dalam kalangan penduduk. Bagaimanakah cara pelaksanaannya? Dengan cara memulakan program bank rezeki bergerak dan projek alam hijau apakah kesan yang diharapkan daripada program ini akan meningkatkan kemajuan penduduk di Taman Seri Damai ini semua maklumat ini kita peroleh daripada petikan bermakna maklumat-maklumat ini ialah maklumat tersurat kerana telah disebut di dalam petikan ini. Seterusnya kita akan membaca petikan muka surat 3 bertajuk Bank Rezeki Bergerak. Selepas membaca petikan ini, murid-murid dapat mengenal pasti maklumat-maklumat tersurat. Maklumat sebab diadakan Bank Rezeki Bergerak untuk mengurangkan pembaziran bahan makanan dalam kalangan penduduk, pengusaha kedai dan pasaraya. Maklumat tentang cara pelaksanaan dilaksanakan oleh penduduk Taman Seri Damai dengan cara memberikan sumbangan tenaga dan aktif mengumpulkan barangan keperluan harian. Maklumat kesan program ini Dapat meringankan bebanan golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Semua maklumat ini ialah maklumat tersurat kerana telah disebut di dalam petikan yang kita baca tadi. Demikianlah murid-murid sedikit teknik membaca petikan dan menganalisis isi petikan supaya kita dapat mengenal pasti kejadian dan mengumpul maklumat tentang sebab, cara dan kesan yang terdapat di dalam petikan ini. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Selepas ini, murid-murid akan melengkapkan tugasan yang disertakan. Selamat belajar.